Сегодня день российского кино. Изначально праздник назывался Днем советского кино. Сейчас он объединяет классику времен СССР и современные фильмы, а также профессионалов индустрии и любителей кинематографа зрителей. В Старом Осколе дирекция парков и скверов регулярно организовывает открытые кинопоказы. На одном из них побывала наша съемочная группа. Какие фильмы предпочитают староскольцы, смотрите в нашем репортаже. В Старом Осколе кинопоказы на свежем воздухе проходят каждую неделю. В этот раз в парке «Солнечный» зрителям показали классику советского кинематографа «Женитьба Бальзаминова». На экран он вышел аж в 1964 году и до сих пор любим зрителями. Кто-то проходил мимо и решил скрасить вечер просмотром, а кто-то пришел целенаправленно смотреть именно этот фильм. Мария, несмотря на юный возраст, больше предпочитает старое кино. «Женитьбу Бальзаминова» смотрела уже не один раз. У меня самый любимый фильм, это как раз вот это, что сейчас показывают, «Женитьба Бальзаминова». Заминова. Очень люблю этот фильм, он очень смешной. Главный герой, он очень смешной. А что в нем такого смешного? Но он постоянно попадает в такие очень интересные ситуации. В России премьера первого фильма «Понизовая вольница» состоялась в октябре 1908 года. Сюжет создан по мотивам народной песни о стенке Разине. Съемки проходили в ателье. Сегодня, спустя больше века, для того, чтобы удивить зрителя, используют уникальные технологии. При этом для многих россиян любимыми фильмами остаются советские. Лучше, я думаю, советские фильмы. Они более такие, ну, хорошие, видно, что там... Хорошие актеры. Можно фильм посмотреть Азори здесь тихие. Или Иван Васильевич меняет профессию. Дирекция парков и скверов для уличных показов тоже предпочитает классику кинематографа. По словам организаторов, больше всего зрителей собрал показ ленты Владимира Меньшова Любовь и голуби. Этот фильм давно стал народным. Ой, что делается? Людк! А Людк что? Глянь! Что делается? Это ведь она. Здрасте, Люда. Угу. Вы что, намерены скандалить? Угу. Я же к вам пришла, как к умной взрослой женщине Надежда. Ах. Кинопоказы на открытом воздухе пользуются у староскольцев спросом. Есть те, кто ходит в уличный кинотеатр регулярно. Несмотря на то, что мы показываем советские фильмы, наши кинопоказы собирают довольно много людей. Больший фурор был на картине «Любовь и голуби», «Операция И». С начала всех кинопоказов на разных площадках, это на набережной реки Оскола, в парке железнодорожников, я приметил несколько семейных пар, которые целенаправленно на каждые кинопоказы вот так ездят. И их таких семейных пар, вот где-то две-три семьи. Вот, они приезжают как самостоятельно взрослыми, так и с детьми. Кинопоказы на открытом воздухе продолжатся, пока позволяет погода. На этой неделе организаторы решили отойти от советской классики и показать картины зарубежного производства. 29 августа в 20.00 на набережной реки Оскол можно будет посмотреть мультфильм «Бэмби». А 30 августа в это же время в парке «Солнечный» зрители ждет история игрушек. Елизавета Очкасова, Александр Савин, Девятый канал.